kwa kubwa wangu na mjambo wadogo wangu. Nikitumai kwamba Mungu eli wa afya tangu wiki iliyopita tulipokuwa pamoja. Ni wiki nyingine ambapo tunalikunjua jamzi letu la kilimo hapa KBC Channel 1. Lengo letu likiwa ni kukuelimisha wewe kuhusu mbinu mbalimbali za kilimo zinazofanywa na wakulima mbalimbali humo njini na jinsi ya kuboresha maisha yako. Kama alivyo ile suri mimi wako Patrick Mbala. Karibu. Ili kupata fedha tele na manufaa zaidi katika nyanja hii ya kilimo, ni vema iwapo mkulima angezingatia kufanya kilimo biashara bali si kilimo tu cha tumbo. Kuongeza bidhaa au nafaka dhamana ni mbinu mmoja wapo ya kufaidika pia. Kama mnavyoona leo tuko katika kitengo cha food science hapa katika chuo kikuu cha Jekyot. Tuelimishwe jinsi ya kuongeza dhamana na ni bidhaa zipi shambani tunaweza kuongeza dhamana na faida zake. Karibu katika maabara ya Jekyot ujione. Kilimo biashara ni chenye faida tele ikilinganishwa na kilimo cha tumbo tu. Baada ya kuvuna, mkulima hutabasamu akiona fedha alizopata, lakini ili kupata hela tele, kuongeza dhamana husaidia. Kila mwaka, chuo kikuu cha Jekwa tuwafunza vikundi vya kina mama kutoka sehemu mbalimbali mbali, jinsi ya kuongeza dhamana. Sisi huwa tunafunza vile kuhifadhi vyakula, vile tunaweza tengeneza new products ya vyakula and the way we can add value to agricultural produce and uh, uh, livestock prod, prod, produce. Lengo lao ni kwamba si akina mama hawa tu wanufaike bali pia jamii kwa jumla. Basi baada ya kufunzwa ni jukumu lao pia la kuwafunza wenzao. Huu ni mradi mzuri na sababu iliyofanya chuo hiki kuanzisha mradi huu ulikuwa moja. Kwa sababu tumegundua kwamba our farmers are getting a raw deal because they are selling their produce raw yet they can make more money if they just do a bit of uh, processing or value addition to the to their to their products for example you you find that uh, if you go to the farm and harvest your potatoes for example and then you just put them in a in a bag and sell and somebody else will have, uh, harvest their with their potatoes and clean them and put them in a bag the one who has just cleaned them will fetch more money than one who has who is just uh, gotten them from the soil and sold them. So these are just uh, value addition is just simple methods that we train uh, our farmers and entrepreneurs to use so that they can add, they can earn more from their produce. He wiki akina mama hawa wamefunzwa jinsi ya kuongeza bidhaa tofauti tofauti dhamana. Kwa mfano tomato vile unajua nyanya ni mmea mmoja ambaye ikishakuwa ukiwa tayari umekuwa tayari and within one week umeharibika lakini tumewaonyesha kutengeneza products kama tomato sauce ambazo zinaweza kaa kwa muda moja kwa mwaka moja. matunda huwa ya msimu na si kila msimu utapata matunda yote unayohitaji lakini iwapo tunda fulani liliongezwa dhamani wakati lilipokuwa linapatikana basi litapatikana kila wakati si hayo tu pia tumewafunza vile wanaweza kutengeza sausages za kuku na kitu tunaita meatloaf kutoka kwa nyama ya kuku because unajua kuna wakulima wa, wa wengi sana siku hizi wanafuga kuku so and uh, utapata ya kwamba they are getting uh, very minimal uh, minimal profit kwa sababu ya maybe gharama za feeds na kadhalika so tungepe tunataka kuwafunza jeans vile wanaweza pia kuongeza value waweze kuongeza profit yao. Huenda kama tu vile mimi unajiuliza mbona huu mradi ni wawake peke yao kwani waume hawazingatii kilimo ama wanajua mengi kuhusu kilimo biashara. Kulingana na watafiti wa chuo hiki waligundua hili. Uh, hii program ilikuwa ya zamani ilikuwa ya wanaume na wanawake. Lakini tulikuja tukagundua kwamba wale watu ambao wanafuatilia wakati tulifanya monitoring and evaluation tulipata ya kwamba wamama ndo walikuwa wameimpress hizi technologies so tukaona wacha tu kwanza to deal na wamama we we'll deal with the, with the men later when we find out why they and why they were not impressing the, the technologies 
ili ustahili kualikwa kwa ajili ya mafunzo haya ya kuongeza dhamana lazima kwanza uwe mkulima mwenye amejiunga na kikundi fulani cha kilimo na uwe umehitimu kutoka kidato cha nne. ni kuambiwa kwamba zile products ambazo hawezi kuuza fresh watafute njinsi tuna wanaweza ku add value kwa vitu yao hata zile ambazo wanauza fresh watafute vile wanaweza ku add value hata kama ni cleaning hata kama ni kupanguza ndio ziweze ku fetch higher value higher 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 profit bwana morris ni mmoja wa watafiti wa vyakula katika kitengo cha food science hapa jquart kazi yake ni kuongeza dhamana upande wa samaki ngombe nguruwe mbuzi na hata kuku hivyo huwa rahisi nyama hiyo kukaa kwa muda mrefu ama kusafirishwa mbali na Nairobi. Walionyesha interest kwa kuku. Sasa kwa leo tulikuwa tunatengeneza sausages na meatloaf. Hii meatloaf ni nyama ya mkate. Inafura kama buffalo ya mkate na inakulika unatengeneza nice sandwiches. Kabla ya kuchinja kuku wako na kuongeza viungo iwapo unataka kuongeza kuku dhamana, jambo muhimu ni kumpata kuku mwenye afya nzuri asiwe mgonjwa. Kwanza kitu cha kwanza ni lazima upate nyama ambao mnyama ambao iko na afya nzuri. Ukisaangalia hiyo unachinja ndio damu yote itoke. Ukisatoa damu yote sasa ni kutoa E, semu mbalimbali ya hiyo mnyama kama kuku tuliondoa semu mbalimbali halafu tuka tukatoa nyama na kutoka kwa mifupa halafu sasa tukapata nyama ya kutengeneza sausage na meatloaf kuna jamii na watu fulani ambao hupenda kula nyama ile haijaiva sana wengine hupenda ikiwa na damu kiasi kwa sababu damu huwa tamu na nzuri kwa binadamu lakini sivyo unapoongeza kuku dhamana ukiacha hii damu kwa nyama eh, chances ya hiyo nyama kuharibika kwa haraka sana iko juu ndio maana yake tunatoa uh, damu mifupa hatuwezi kusiaga naye nyama sa ile tunasiaga nyama mifupa itafunja hiyo mashine na pia itasikika mbaya kwa mdomo itadunga dunga watu midomo ndio maana yake tunatoa hayo alafu tunapata nyama ya kawaida iwapo unamchinja kuku ili kuwa kitoweo nyumbani mara nyingi hupikwa bila kugawanywa visehemu sehemu unapotaka kutengeza meatloaf ama sausages lazima ujue unatakikana kutumia sehemu ipi ya nyama ya kuku E, tunagawana sehemu sehemu kwa sababu kuna sehemu fulani e, iko na nyama nyingi kuna sehemu zingine haina nyama nyingi sasa sehemu zile kama unataka kutengeneza kama meatloaf tunatumia sana sana nyama ya thai nyama ya huko mguu iko nyama mingi na soft na sana sana meatloaf inatakanga nyama iko soft na hiyo ingine nyama tunatengeneza nae sausages kwa sababu kazi unayofanya inahusu chakula cha kutumiwa na binadamu, usafi ni muhimu. Hakikisha kucha zako ni fupi na safi pamoja na mikono kwa maana mara nyingi utatumia mikono. Safisha mahali na vifaa unavyotaka kutumia na mashine utakazozitumia kabla na baada ya kazi. Changamoto nazo ni nyingi. Changamoto ni nyingi kawaida uwezi kufanya kasi mahali bila changamoto changamoto sa singine mashini imeharibika sa singine uh, mitambo haifanyi sa singine uh, stima sa singine raw materials kwa kumuona Morris anavyofanya kazi yake kwa makini licha ya umri wake na anavyowaongoza wanafunzi wake kila mwaka hadi wanapohitimu huenda ukajiuliza mbona asifungwe kiwanda chake kitu muhimu sana mambo ya chakula iko very sensitive. Nikifungua kiwanda changu huko nje ni lazima nikae huko nje. Ndio niweze kupeana supervision mzuri mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu nikiandika watu huko nje na mimi pia nimeajiriwa hapa, sasa nitapoteza huko nje na hapa. Kwa sababu sita concentrate huko nje na chakula ikiharibika mimi ndio nita nitatafutwa. Kwa hivyo nikiritaya ama nikiachana na mambo ya Jomo Kenyatta nitafungua 
kiwanda yangu uko nje. Wanafunzi hawa walijionea jinsi wanavyoweza kupata pesa nyingi iwapo wataongeza dhamana. Katika chuo hiki nimejifunza kutengeneza maji ya pineapple that is pineapple juice na leo pia nimejifunza kuwa naweza tengeneza tomato sauce na pineapple I mean popo, popo jam yeah. Unapotaka kutengeza tomato sauce utahitaji tomato zilizoiva kisha uzioshe kwa maji moto ili kuua viini kisha weka kwa mashine ili kutoa urojo wake na maganda kando kama hivi Kutengeneza majitamu ama pineapple juice kimombo ni rahisi sana. Kutengeneza pineapple juice uh, nita need pineapple uh, for the fruit kisha nitahitaji uh, sukari na nitahitaji citric acid ambayo ina neutralize the taste of the fruit. Na nilikundua kwamba kutengeneza sio ngumu unahitaji tu moto una kwanza utaosha tunda ukishaosha zile tunda uta sterilize ama utasafisha mali ambapo utakuwa unafanyia kazi ni muhimu sana ndio kwa usafi tunasema usafi ni muhimu kila mahali mpaka kwa kuhandle chakula and then after kuosha tunakatakata lili tunapili ile tunda tunakatakata alafu tunasaga tukisha saga tukisha toa ile juice kwa ile matunda tunawekelea kwa jiko tukishaweka kwa jiko kuna ile kiasi tutaweka ya sukari na pia tutaweka citric acid tutakoroga ikishaiva tutaweka for some kwa muda mchache kisha ikisha poa tunapack Pima halijoto kabla ya kuitoa motoni halafu uchuje ili utoe uchafu wowote ule kabla ya kuiacha ipoe. Baada ya kujifunza hayo yote, Helen alikuwa na mwito huu kwa wakulima haswa wa eneo lake. Ninge advice wa kulima wa kuze kwa wingi ndizi kisha zile ndizi wakituletea kwa society waangalie the quality. Tutafanya value addition ya ndizi tutengeneze banana jam kwa sababu nimesoma kutengeneza banana jam pia nimesoma kuwa naweza tengeneza ba, nini banana crisps kutoka tu kwa lile nina ile ndizi na pia tunaweza tengeneza banana juice na pia kwa wamama wenzangu ningewahimiza mtie bidii katika mashamba yetu tuache kuachilia tu mashamba tini ya wanaume hata sisi tuko na uwezo wa kujinua kimaisha leo hii tutatengeneza maji matamu ukipenda juisi ya mananasi na jamu ya pai pai. Kama ulivyoona usafi ni muhimu. Iwe unapikia jikoni au kwenye maabara. Kwanza safisha vifaa na mahali unapotaka kupatumia. Kisha yaoshe matunda yako vizuri kabla ya kuyakatakata. Iwapo wewe ni mkulima mdogo uende unashangaa ile mashine ya kukamulia matunda utaipata vipi usijali. Iwapo unayo blender unaweza kuitumia pia. Basi mimi wacha nitafute mkate. 
kisha nipakie siagi au kipenda jamu ya pai pai usicheze mbali